Книга Судей, 11 глава, там есть история, когда Иерфай давали Господу принести в жертву то, что выйдет первый из воров, и вышла его дочь. Как вы считаете, он действительно принес жертву свою дочку, или это в переносном смысле есть две точки зрения на это? Вы знаете общепринятое мнение об Иефае, да? Общепринятое мнение, что о, она осталась девственницей. То есть она никогда не вышла замуж, в этом отобразился обед Иефая. Хотя есть некоторые э, очень сложные комменты, я читал, которые говорят, что да, Иефай над ней исполнил свой обед физически, то есть он физически принес ее в жертву. Почему я в это не верю? Потому что Бог не допустил. Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит в вопросе Иефая. Иефай дает необдуманный что? Обед. И Бог учит Иефая, и посмотрите на продолжение его жизни, Бог учит Иефая давать обед и что? Правильно, разумно. Это пример для нас, потому что я молодой человек встает и говорит, встает и говорит, я никогда в жизни не женюсь, Господи, я буду как апостол Павел, я буду посвящать, посвящу тебе всю мою жизнь. Угадайте, что дальше произойдет. Поняли? Это необдуманные обеты, которые часто люди дают, и Бог, чтобы научить, да, или, скажем, кто-то смотрит и говорит, Господи, я никогда не буду похож на Него. Я буду вот такой, такой, такой. <связывая> Проблема не в том, что они не женятся. Проблема в том, что... <связывая> да. Проблема в том, что они падают после этих всех обетов. Да? Точно так же, как упал Ефай. Потом, мое мнение лично, как я уже сказал, есть некоторые комментаторы, которые говорят, что да, я не верю в это, я верю в то, что все-таки Бог научил Ефая, Бог работал с Ефаем, а пострадала из-за Ефая его дочь. То есть она осталась незамужней, не вышла замуж, что у, э, в то время, особенно и сейчас, это болезненно, а в то время это было почти что как проклятие. Почти что как проклятие, когда, когда женщина не выходит замуж, не родит детей, у нее нет семьи и так дальше.